ঈশ্বর ঝিল মুখার্জির আত্মার চির শান্তি কামনা করি তোদের মতো পুরুষরাই সমাজের কোনে কোনে মেয়েদের অত্যাচার করে আবার তোদের মতো পুরুষদের নিধনের জন্যই যুগে যুগে জন্ম নেয় নারী শক্তি কখনো দুর্গা কখনো কালী কখনো আবার রাখা সর্বনাশ হয়েছে কেন আমি এক্ষুনি খবর পেলাম যে স্নেহার যেখানে হানিমুনি গিয়েছে সেখানে প্রচন্ড গন্ডগোল হয়েছে সে কি হ্যাঁ সেখানে রতি রায় পৌঁছে গিয়েছে আরো একটা কিছু গন্ডগোল হয়েছে সেটা কি ভালোভাবে বুঝতে পারলাম না কি হয়েছে দিদি ভাই আরে জানি না তো তুমি তুমি একটা কাজ করো তুমি তুমি রতি রায়কে ফোন করো একবার ফোন করবো কিন্তু ফোন করলে যদি আবার রাগারাগি করে আরে দূর পাপা ছাড়া তো রাগারাগি করলে রাগারাগি করবে তুমি মা দায় তোমার দিদি ভাই ফোন করো এক্ষুনি ফোন করো রতি রায় করে হ্যাঁ ফোন করো আমি বলছি ফোন করো ফোন করো ফোন করো কি হলো কে জানে হ্যালো হ্যাঁ মিসেস রয় আমি আমি লীলা বলছি হ্যাঁ বল বলছিলাম কি যে আমার মেয়ে স্নেহা যেখানে হানিমুনে গিয়েছে শুনলাম আপনিও সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন তাতে আপনার কি আমি কোথায় যাব কি না যাব তার কৈফিয়ত কি আমি আপনাকে দেবো মিসেস মুখার্জি না না মিসেস রয় আমি আমি কৈফিয়তের কথা বলছি না কি হয়েছে মিসেস রয় ওখানে নাকি সমস্যা হয়েছে আপনাকে কথাটা কে বললো না আমাকে সেভাবে কেউ কিছু বলেনি কিন্তু ঝিলের কাছ থেকে একটা এস এম এস পেলাম তাতে লেখা রয়েছে যে উই আর ইন ট্রাভেল মিসেস রয় মিসেস রয় প্লিজ বলুন না কি হয়েছে দেখুন আপনি তো গুরুজন আপনি তো মা আপনি নিশ্চয়ই ওদের মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছেন প্লিজ 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 আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি আপনি আপনি ওদের এই কটা দিন অন্তত শান্তিতে ভালোভাবে থাকতে দিন সারা একটাও বাজে কথা বলবেন না মিসেস মুখার্জি আর একটা কথা শুনে রাখুন আপনারা এই বৌমা ঝিল মুখার্জি সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা বলছে কি ঝিল মিথ্যে কথা বলেছে ইয়েস দে আর নট ইন এ ট্রাভেল অ্যাট অল ওকে মিসেস রয় হ্যালো মিসেস রয় মিসেস রয় কোনোকিন সুন্দর ভাবে সংসার করার পারমিশন দিলাম কিন্তু একটা শর্ত আছে আজকে সারা দিনের ঘটনা তুমি আর তোমার ঝিল বৌদি কাউকে বলতে পারবে না কোনো দিনও নয় এমন কাজ করেন কেন মা যে কথা কাউকে বললে আপনার লজ্জা হতে পারে মাফ করবেন মা সবাই তোমরা দুগ্ধ পশু শিশু স্নেহা সবাই এবার শুধু দেখো কোথাকার জল কোথায় গড়ায়
জানো সঞ্জু এর আগেও আমি সমুদ্র দেখেছি তার গর্জন শুনিনি কখনো কি অদ্ভুত আওয়াজ মনে হচ্ছে কেউ যেন আমায় হাত ছানি দিয়ে ডাকছে সঞ্জু যেন আমি শঙ্খচিল নীল আকাশে উঠতে দেখেছি কিন্তু তার ডাক শুনিনি কখনো সঞ্জু তুমি দিনের পর দিন আমার পাশে আছো কিন্তু তোমার মুখ থেকে আজও আমি সেই কথাটা শুনিনি যে ছি আমি তোমাকে ভালোবাসি কবে বলবে সঞ্জু কবে বলবে যে তুমি আমাকে ভালোবাসো कारो जो नजर ना लगे भारे फाक मध्य दिए गिटार
যত বলি নাই রাতি মলিন হয়েছে বাতি মুখ পানেছে বলে আমরা স্বপ্ন দেখছিলাম তুমি আর আমি গান গাইছি সাজতে পারি আমি না খুব ভালো সংসার করতে পারি সঞ্জু কিছু না এখন কিছু বলছি না ঠিক সময় বলবো না না কিছু না তোমায় কোথায় দেখেছি বলো তো স্নেহা ওকে কোথায় দেখেছি রাইট নাচ বাংলায় আই রিমেম্বার ডেফ এন্ড মিউট মেটি যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তুমি তো নাচটা দেখেছো কিন্তু তুমি ওই মুহূর্তটা দেখো কি নাচ বাংলায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বৌদি বর্দার বুকে মাথা রেখেছিল যেন বলছিল আমি পেরেছি সঞ্জু আমি পেরেছি দেখেছি তোমার পর্দা তোমার বৌদিকে খুব ভালোবাসে না হ্যাঁ দে আর জাস্ট মেড ফর ইচ আদার শুনলাম তুমি ন্যাশনাল লেভেলে ডান্স কম্পিটিশনে যাচ্ছ নাচের প্রতিযোগিতা তুমি কি করে জানলে শুনলা এটা বলুন না যে আমার মম তোমায় বলেছে না না তোমার মম বলেনি নিউজ পেপারে পড়েছি ওহো তাই বলো আমরা ভাবছিলাম তুমি হয়তো খোঁজ খবর নিয়েই এসেছো আচ্ছা ঝিল তুমি যখন বাইরে যাবে তখন সঞ্জুর যত্ন কে নেবে আমার বরকে নিয়ে এত ভেবো না শুনেছি নাকি ঝিল খুব সাধারণ পরিবারের মেয়ে সঞ্জু ওকে বিয়ে করলো কি করে আচ্ছা ঝিল তুমি কতদূর পড়াশোনা করেছো বৌদি বিকম পাস 
আর কম্পিউটার নিয়েও পড়াশোনা করেছে সাধারণ বাংলা মিডিয়াম থেকে নিশ্চয়ই আমি ইংলিশ মিডিয়াম অ্যান্ড অলওয়েজ দ্য টপ কিন্তু তুমি ডান্সে টপার হতে পারবে না আমার বৌদি স্টেট লেভেলে এক নম্বর সে তো আমি কম্পিট করিনি তাই আমি যদি লড়াই করতাম না ঠিক ছিনিয়ে নিতাম তাহলে চ্যালেঞ্জ হয়ে যাক কাল তোমাদের দুজনের মধ্যে নাচের কম্পিটিশন হোক দেখাই যাবে কে জেতে আর কে হারে কি বৌদি কাল নাচের কম্পিটিশন হোক না না কোনো কম্পিটিশন হবে না ও আমাদের অতিথি আর অতিথি দেব ভাব তাছাড়া ও নীলকে বাঁচিয়েছে ও আমাদের পরম বন্ধু তাই বন্ধুর সঙ্গে নো কম্পিটিশন যোগ আজ না হোক কাল তো তোমার আমার মধ্যে লড়াই হবেই ছিল আর সেই লড়াইয়ে থাকবো শুধু তুমি আর আমি আর একটা কথা শুনে রাখুন আপনার এই বৌমা ঝিল মুখার্জি সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা বলছে হ্যালো মম আমি স্নেহা বলছি হ্যাঁ স্নেহা তোরা কেমন আছিস সব ঠিক আছে তো হ্যাঁ তোদের উপর কোন অত্যাচার হয়নি তো হ্যাঁ রতি ওখানে কি করছিল দেখ আমার আমার খুব টেনশন হচ্ছে বাড়ি শুধু সকলে তোদের নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তা করছে কেমন আছে সবাই এই এই সঞ্জু কেমন আছে ঝিল ঝিল কেমন আছে আরে কি হলো কি উত্তর দিচ্ছিস না কেন মম তুমি অত উতলা হয়ো না সব ঠিক আছে সব হ্যাঁ তোর শাশুড়ি কিছু করেননি তো আজকে সারা দিনের ঘটনা তুমি আর তোমার ঝিল বৌদি কাউকে বলতে পারবে না কোনো দিনও নয় না মম উনি কিচ্ছু করেননি কিন্তু ঝিল যে এস এম এস করেছিল কিসব গন্ডগোল হয়েছে না তো কোনো গন্ডগোল হয়নি সব ঠিক আছে মম আমি রাখছি হ্যাঁ রে তোর গলাটা এরকম লাগছে কেন কই না তো কিছু হয়নি তো স্নেহা প্রতি রায় তোকে গড়ে তুলবে তো তোর ড্যাডকে কিন্তু ভুলেছে যে ডিভোর্স দিয়ে তোকে বাপের বাড়িতে রেখে যাবে কিচ্ছু হবে না মা আমি আর নীল খুব হ্যাপি খুব কাল কত মজা করেছি হইচই করেছি সব ঠিক আছে যাক ভালো থাকলেই ভালো তা তোরা কবে আসছিস আজই রওনা দিচ্ছি আমি রাখছি মা আচ্ছা ঠিক আছে সাবধানে আসিস হ্যাঁ তুই মিথ্যে কথা বললি কেন বৌদি আমিও মিথ্যে বলেছি তুমিও মিথ্যে বলবে সত্যিটা কাউকে বলবে না যে কালকে কি কি ঘটেছিল এটাই আমার শাশুড়ি মায়ের একমাত্র শর্ত আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নেওয়ার না হলে উনি আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নেবেন না ঠিক আছে তাই হবে তোর জন্য আমি শখ পারি আমার সংসারকে ভালোবেসে আমি সব সহ্য করতে পারি আমি তোমার 
আমার কাছে অনেক ঋণী জিল বৌদি অনেক ঋণী 